Buenas tardes amigos de Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener realmente un ejemplo de vida del que en lo personal me siento muy orgulloso de poder venir a estar aquí y entrevistar a una persona que créanme que mientras más lo conozco más honrado me siento de que me haya dado su tiempo para esta entrevista. Me gustaría decir más pero yo creo que es mejor que él nos platique, este es su, su programa, esta es su hora y este es un gran hombre y mexicano. Arly Velázquez, Arly, el honor de que estés tú aquí y ¿sabes qué? Es padrísimo saber que hay una persona con mentalidad tan ganadora, tan risueña, pero sobre todo tan humana que nos va a platicar su historia de vida. Muchas gracias por la invitación. Arly, sabemos que tú eres eh, deportista, eminentemente deportista, pero yo me gustaría ir un poquito antes. ¿De dónde surge Arly? Bueno, yo nací en, en Cancún, Quintana Roo. Eh, al, en el 88, 17 de agosto del 88, un mes antes del huracán Gilberto en ese momento. Y bueno, crecí en ese lugar hasta los seis años. Mis papás se divorciaron y nos tuvimos que venir aquí para buscar el apoyo de la familia de mi mamá. Y, eh, llegamos y bueno, fue reconstruirnos, ya sabes. Este, mi mamá siempre ha sido una mujer súper luchadora y, y la verdad es que ha sido siempre el, el ejemplo más grande que he tenido en mi vida. Y bueno, eh, nosotros obviamente lo aplicamos en nuestra vida poco a poco, pero para mí siempre fueron los deportes. Entonces me, me enfoqué muchísimo en los deportes. Hice prácticamente todos. A los, eh, a las, a los dos años y medio fue, empecé a andar en bicicleta ya sin rueditas, pero luego a los cuatro, gimnasia olímpica, y pasé por casi todos los deportes. Pero a la edad de 11 años empecé a hacer eh, bicicleta de montaña, descenso, downhill, eh, eh, pues ya profesionalmente a nivel nacional, ¿no? Y me enfoqué demasiado. La verdad es que fue muy, muy bueno. A los 12 años fui campeón nacional en los Dinamos. Tuve varios podios en, la, en el circuito de, de nacional también. Y a la edad de 13 años fue cuando tuve el accidente. Que así en pocas palabras fue entrar en una rampa. Y que, pues de hecho, esa misma rampa había tenido un error el, un fin de semana anterior y había roto mi bicicleta. Me prestaron una bicicleta y yo en ese momento, pues no tomaba tanto en cuenta como el equipo, ¿no? El, 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 el hacer que, que todo tu equipo básicamente sea una, solo una extensión de ti. Y eso fue lo que, lo que mi error. Eh, pensé que iba a poder hacer lo mismo. Entonces, pues, mi, se, se vio, se notó mi inexperiencia. Y en esa misma rampa se latigué a la bicicleta y caigo de cabeza. Se me comprime la espalda. Y, pues, sí, dos vértebras se me rompieron en ese momento. Llegaron la Cruz Roja, los paramédicos, y, y, y en ese momento, pues, me dijeron, me revisaron y me dijeron, ¿sabes qué? No tienes nada, siéntate. Entonces, al momento de sentarme con ya las vértebras rotas, pues, hubo un colapso y fue cuando tuve la compresión medular. Estuve 40 minutos esperándolos en la montaña, pero a partir de ese momento que me sentaron, en 30 segundos dejé de sentir las piernas. Bueno, del pecho para abajo. Y, pues, bueno, fue todo un proceso pues bastante fuerte para un niño de 13 años que pues fue despertarme tres días después, este, estaba en, centro, en el centro médico, eh, eh, no sabía quién me iba a operar, si uno iba a ser un ortopedista, un neurólogo, estaban viendo, pero como que no se veía mucha prisa y pues la verdad eh, era, era demasiado, un, una situación demasiado, una situación demasiado, con demasiada incertidumbre para mi familia, mi mamá sobre todo, y llegó un, un gran doctor que, es un, que se ha convertido en un amigo. Eh, entrañable Oscar Morelos este, que le dijo a mi mamá sabe que hay que hacerle esto, esto y esto y esto no le prometo que su hijo va a volver a caminar pero le prometo que va a dar mi mejor esfuerzo en, en la operación, entonces fue, mi mamá le dijo sabe que lo pongo en sus manos el, el, el doctor de, del centro médico le dijo a mi mamá que estaba eh, que si alguien le había dicho que iba a volver a caminar o que si, si alguien le había dicho que siquiera me iba a volver a sentar en una falacia que yo estaba destinado a estar acostado toda mi vida entonces pues fue y le tenemos que decir a su hijo, mi mamá dijo, yo no acepto que, y ni autorizo que no se le diga nada a mi hijo. Este, él y yo tenemos una batalla que, que pelear y, y no, no quiero que ustedes lo estén, le corten todas las alas desde de, el inicio. Entonces, pues básicamente fue esa actitud en la que se plantó mi mamá en, en realmente sacar el mejor provecho de todo esto y bueno, fue... Eh, fue durísimo, ¿no? Empezó con la, 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 la operación, luego la rehabilitación en el hospital militar y, y cámara hiperbárica y de mil, ya sabes, de todo lo que te... apicuntura, o sea, lo que te decían que hicieras, hacíamos. Y, pues, al cabo de tres años yo eh, este, estuve, pues, peleando muchísimo, o sea, como, bueno, no peleando, pero luchando muchísimo. Por vivir, para, claro. Pues, por re recuperarme lo más posible. Y... 
Y, y sí, la verdad es que recuperé bastante. De hecho, empecé a mover la pierna derecha, empecé a tener cierto movimiento. Empecé con un dedo. Básicamente, eh, al mes, mes y medio del, del accidente, empecé a mover un, un dedo y de ahí fueron todos los, los demás dedos, el empeine, la rodilla y, bueno, al... Al cabo de, de, tres, de dos años ya me estaba parando con una pierna y todo eso. Y, y pues la verdad, o sea, pasar de, de la situación que nos habían planteado de inicio a esto, pues la verdad es que era muchísimo, muchísimo ganado. Y, y bueno, de ahí simplemente eh, de, en, a partir de los dos años, obviamente cuando te rompes la espalda se dañan los nervios y va a haber secuelas. Entonces eh, de los dos años a los tres años no hubo mucha, mucho avance, lo cual hizo como que me deprimiera un poco. Y al final como que dije, bueno, necesito ya re reencontrarme. Y pues, ¿qué soy? Soy un atleta. Toda la vida he sido un atleta de muchos, muchos, muchos deportes. Eh, entonces, fue simplemente encontrarme de nuevo, pero en el deporte adaptado. Y bueno, hice de todo, de todo, de todo, de todo, todos los deportes hasta que... Pero ninguno me daba esa sensación como pues, lo que yo sentía, ¿no? De conexión total, estar en la montaña, ir rapidísimo, saltos, rocas, raíces... Y cuando probé por primera vez, en algún momento un señor que se llama Armando Ruiz, que le daba el básquet y también al mono esquí, me dijo, te va a encantar esto. Pero mi mamá prácticamente me tapaba los ojos, así de, no, ni veas, ni veas, ya para la montaña, no quiero que te vayas. Pero este, estuve en unas vacaciones en Banff, en Canadá, eh, y, y pues, me investigué dónde hacerlo. Me fui para, para allá, hice por primera vez en la montaña, en Sunshine Village, y de ahí fue como, bajé de la montaña, fue un momento de revelador en mi vida, en la góndola. Empiezo a llorar y digo, es que encontré de nuevo el lugar en el que quiero estar. Y de ahí fue, pum, venir a México, vender mi coche, vender, agarrar el dinero que había ganado haciendo eventos musicales anteriormente. Y volar a Mexicali, de un querido amigo doctor también allá, José Luis, eh, que nos ha apoyado muchísimo en todo este transcurso, en todo este, pues sí, este etapa de mi vida, eh, me consiguió una camioneta viejita, entonces agarro, me voy manejando 14 horas para el norte a Park City, cerca de Salt Lake City, y, este, y pues ahí empieza mi aventura con la nieve y con la montaña, la reconciliación, y pues eh, nueve años después, aquí ando. Oye, ¿sabes qué es algo que me encanta? Te lo juro. Y eso yo creo que parte del staff lo, me lo había dicho, pero debo de reconocerlo. Es increíble que en todo momento te estás riendo, te estás sonriendo. Eso es un, eso es, mira, ya, ya te están aquí este, sonriendo también. Te están echando de cabeza. Está ya, ya te están echando de cabeza, pero es padrísimo, porque ¿sabes qué? Nada más de verte sonreír, de verte cómo luchas, perdón que te lo diga, luchas ante la vida, de repente dices, oye, qué carácter tan, tan padre. Pues yo creo que solamente reflejo de toda la educación, del ejemplo que mi mamá, mi mamá es, es el ejemplo más grande que tengo en la vida y, y, y siempre ha sido súper luchadora, pero bien optimista, bien feliz y sobre todo bien transparente y con muchos valores, siempre por la derecha, ¿sabes? O sea, súper, 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 eh, eh, no sé, como es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo lo tengo en casa y ha sido, ha sido eh, fácil simplemente recrearlo. Y pues, digo, sea la, sea la que sea la adversidad que vives, si te la quieres pasar mal, te la vas a pasar mal, aunque tengas todo. Si te la quieres pasar bien, también. ¿no? Hay que enfocarse en lo que... Una de mis frases es, hay que enfocarse más en lo que puedas hacer, ¿no? no en lo que no puedas hacer, porque lo que no puedas hacer te puede causar mucho ruido en la cabeza. Enfoca, eso déjalo atrás y enfócate en lo que sí puedes. ¿Cómo se llama tu mamá, Mirle? Lilia Peñalosa. Señora Lilia Pe Peñalosa, no me voy a parar porque se descuadran las cámaras, pero créame que desde aquí mi aplauso, mi reconocimiento, y no me puedo parar porque no me da tiempo de que mueva la cámara, pero créame, ha hecho un trabajo excelente como amiga, obviamente como mamá, como amiga, como cómplice, como confidente. Pero yo creo que aquí, si tú eres travieso y pícaro, yo creo que tu mamá debe de ser el triple. Sí, a los, eh, estuvo trabajando juntando dinero desde que era muy chiquita y a los 18 años se pagó un viaje para ir a estudiar inglés a Inglaterra. Y cuando le dijo a mis abuelos que se iba y le dijeron, ah, bueno, pues la verdad es que no te podemos pagar eso. No, 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 si no le estoy pidiendo que me lo paguen, le estoy nada más pidiendo permiso. Y si no me lo dan, también me voy. <risa> Entonces. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pero antes yo te preguntaría, un deportista como tú, ¿cómo le hace para, en primer lugar, para mantenerse en condición? Sobre todo que en México no se distingue por tener todas las instalaciones en la Ciudad de México. Son pocos los lugares. Segundo lugar, debe de ser un aspecto carito, ¿no? Porque, perdón, digo, yo veo tu silla, yo veo tu, en lo que te mueves y tú andas solo en la ciudad. Entonces, eso implica ciertos gastos y cierta adaptabilidad al medio. Claro. Y el tercer punto, 
tú eres, como deportista quieres ganar en todas. Sí. Esa es tu, uh -huh. tu vocación. ¿Cómo le haces para llegarte de recursos y, sobre todo, para competir al más alto nivel y representar a México? Y no solo México, lo veremos que eres uno de los deportistas más destacados en Latinoamérica. Eso es lo que te preguntaría. Y antes de eso, por favor, ¿me puedes dar tu correo electrónico para la gente que se identifica contigo te pueda escribir? Claro que sí, es como mi nombre, Arly Velázquez, eh, Y, Velázquez con S, luego Z, y eh, arroba gmail.com. Es sencillito, no, no es que está fácil. Perfecto. Entonces, nada más lo repites, Arly Velázquez arroba gmail.com gmail y si les parece bien amigos vamos a hacer una pequeña pausa y al volver yo quiero preguntarte, además de todo esto no todo es color de rosa ¿cómo le haces para levantarte cuando te caes? no me respondas, hacemos una pequeña pausa volvemos, estamos en tus propias palabras <música> seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras aquí. Créanme que la plática que tengo con Arly fuera de cámaras está tan más interesante de lo que se imaginan. Arly, antes de irnos, yo te comentaba o te preguntaba tres cosas y después te hacía una otra pregunta. En primer lugar, la Ciudad de México no tiene todas las adecuaciones e instalaciones necesarias para atender a personas que de alguna manera tienen una situación especial. Segundo lugar, es caro mantenerse como un deporte, no, o sea, en cualquier tipo de deporte. Sí. 
cómo le haces tú para obtener fondos. Y tercer lugar, tú eres un campeón, tú eres un deportista que ha puesto el nombre en México a la vanguardia de Latinoamérica, etc. ¿Cómo le haces para generar ingresos que te permitan seguir con tus sueños? Bueno, empezamos por la primera. Sí, <ríe> y, sí la verdad es que eh, bueno, la, la parte de, de adaptación y accesibilidad en México ha estado mejorando, ¿sí? Sí, la verdad es que, por ejemplo, antes del Metrobús, yo recuerdo, y era súper difícil meterme a un metro, y eso había metros que tenían elevador, pero después donde quería salir ya no había. Entonces, eh, pues sí, creo que ha ido mejorando. Benito Juárez está haciendo un gran trabajo, poniendo muchas rampas, al menos por donde vivo. Este, eh, bueno, hay, de repente hay, un, hay ciertas cosas que son incoherentes, como eh, hay una banqueta que vas dándole, está plano, plano, y de repente la entrada de un garage que está eh, literal una banqueta de 45 centímetros o algo así. Entonces, hay cosas que todavía hay mucho por hacer. Pero, pues, o sea, pero creo que ahí va mejor las cosas. Sin embargo, en la parte deportiva, este, pues, bueno, ten, nos enfrentamos más o menos con un panorama parecido, ¿no? Hay, hay esfuerzos, hay, claro que hay esfuerzos, hay lugares como el Centro Paralímpico. Eh, sin embargo, siento que no se da abasto. Hubo un momento donde eh, recuerdo que el, el Centro Paralímpico era, estaba abierto para cualquier persona que quisiera aprender este, un deporte y dedicarse a ello y de repente fue como, pum, no, se convirtió de alto rendimiento. Que lo entiendo, y no, o sea, lo entiendo porque sí, los, los atletas que nos dedicamos al 100% necesitamos ese espacio donde esté todo perfectamente cuidado, todo perfectamente este, con todas las instalaciones. Eh, pero de repente, ¿dónde mandas a esta gente? Como que también el, ese trabajo de, de, de desarrollo de atletas, pues hay mucho por hacer y creo que este, pues no, no se da abasto y, y espero que en algún momento lo logren y que los eh, directivos y todo le echen muchísimo empeño porque hay mucho por hacer y no hay que entorpecer el, el deporte. Creo que eso es lo más importante, eh, todo en pro del deporte. Y, 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 y justamente estaba hablando con la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México ahorita. O sea, creo que justamente la cultura y el deporte son las dos cosas que cambian a una sociedad. No hay que entorpecerlo, hay que desarrollarlo, hay que promoverlo. ¿no? Eso de estar recortando presupuestos año con año y que todo, lo primero que se corta es a, a través de la CEP se me hace como, híjole, o sea, hay cosas en las que realmente se tienen que invertir, como es, el, es, es la educación y, y la cultura del deporte, porque cambian sociedades. Creo que ahí es donde realmente eh, mejoramos la sociedad. La parte del recurso, hablando un poquito por ahí, pues de, a pesar de que, Hacen esfuerzos eh, personas directivos de, 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 de la, tanto la federación como el Comité Paralímpico y la CONADE. Hacen esfuerzos de querer ayudarme, pero es bien complicado. Tantos trámites, tantos pasos que de repente pues, sigo esperando presupuestos que, que tuve que yo financiar y que hasta el momento todavía no he tenido ese retorno que no he podido reinvertir en mi, en mi deporte. Y pues la verdad es que justamente ahorita en este momento estoy tratando de cubrir los gastos. Me, yo ya tendría que estar en Suiza entrenando. Eh, mi coach junto con un otro equipo a los que se sumaron este, los atletas eh, ya están allá y yo todavía no he podido llegar porque pues sí me, uh, no logro eh, poder cubrir los gastos tanto del vuelo como del hospedaje allá, de, del lift ticket, del entrenamiento, bueno, todo lo que implica el, el auto que vamos a rentar. Entonces, eh, bueno, yo me quedé y sí, me quedo porque sigo trabajando con mis patrocinadores, pero la verdad es que por más, por más que le mueves y, y haces videos y, y, y todo, pues siento como que de repente no te da abasto y como que no se cubren. Entonces, pues la verdad es que es, es un deporte caro. Es lo que le dije a mi mamá, ¿por qué no me dediqué a natación y ya con un espido y mis... Bueno, con mis... Sí. <risa> con un eh, traje de baño y... No, 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 tú y es tu cara, es un espido, chicos. <risa> este, eh, ya lo hubiera armado, pero no, me, de, de, la verdad es que mi, mi deporte pues era en la montaña. Es... es eh, eh, pues, si te cuento nada más del monoesquí alpino, bueno, el monoesquí que utilizo pues, es una, la nota porque sí es un aparato que necesita pues, sujetarte y sujetarte en los golpes que estás teniendo, o sea, en, en la absorción bien del terreno. O sea, tienen que ser, eh, para desempeñarte al 100%, tienes que tener lo mejor. Y la verdad es que yo me he dedicado mucho en perfeccionar tanto la nutrición como el entrenamiento, como el equipo con el, que traba, con, el, con el que compito y también el equipo con el que trabajo. Desgraciadamente no estoy en las posibilidades donde pueda tener un coach para mí mismo. Entonces, este, desgraciadamente tengo que estar compartiendo y de repente me da muchísima pena tenerle que estar debiendo a mi coach y sabes cosas así que es, es bien, 
es un estrés que no debería de tener un atleta. Un atleta se debería de dedicar a entrenar, a, a, a llevar al máximo su potencial físico y realmente la parte administrativa debería de haber un equipo atrás, pero no lo hay. No lo hay y eso me ha tocado también desarrollarlo, no nada más en el aspecto eh, administrativo, sino también de branding, de marketing. Este, y pues la verdad es que es lo que estaba, hablo, hablo con mi mamá muchísimo, ¿no? O sea, ser un atleta exitoso es básicamente ten, lograr que, tu compa que una compañía sea exitosa. O sea, es demasiadas cosas que hacer, demasiados eh, aspectos que hay que cuidar, desarrollar. Y, y bueno, al final estamos en ese camino y sigo aprendiendo. Y, y la verdad, este, pues a lo que voy es, es lo único que me gustaría ev evitar sería el, el estrés de estar pensando en el, en el presupuesto porque sí le merma tu, tu desempeño en la parte este, atle, de, pues, como atleta, pero bueno. Y la última pregunta era... Y ahora algo que me importa, me, me agrada mucho, me gustaría saber, oye, Ali, ¿cómo le haces cuando, para no decaer en el estado de ánimo, ir para adelante? Tú tienes todos los problemas que en un momento puedas tener, financiamiento, tiempo, etcétera, miles, uh -huh. pero sigues sonriendo, sigues echándole ganas, sigues para adelante, sí. como dijera, ¿cómo le haces? Pues, mira, creo que me ha tocado este, vivir meses en una cama sin poderme parar, sin poderme mover, sin poderme dar un baño, sentir el agua cayendo, comiendo, ¿sabe? comer este, sentado, aunque sea. Es, creo que cuando estás en una situación tan desfavorable, en el momento en que tienes poco, lo, lo aprecias. Y creo que ha sido mi situación. Creo que eh, yo eh, cuando tuve, tenía 13 años y, y tuve el accidente, en algunos momentos yo la verdad es que dije, es que ya no, esta no es mi vida, yo ya le quiero dar fin. Pero después voltear a ver a mi mamá, a mi hermana y, 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 y ver que ellas nunca, pues nunca se cayeron, que siempre siguieron luchando, que mi hermana a 15 años me subía a las escaleras, eh, mi mamá siempre apoyándonos, desvelándose, viviendo en un espacio súper pequeño, pero mi mamá trabajando horas y horas y horas y, y poco a poco ir construyendo, pues ellas, ellas no renuncian, yo no renuncio, somos un equipo. Y, y bueno, pues yo creo que cuando vives eso, despertar y respirar es, es ya una gran oportunidad que hay que aprovechar y creo que no, no puedes dejar la vida para mañana. Vi una frase que me encantó, perdóname vida por todos los momentos que no te viví. Uh -huh. ¿Sabes? Este, creo que ahorita en, en un aspecto... Eh, de comunidades, de, de la sociedad mexicana, estamos viviendo pues algo como lo que yo vivía a mis 13 años, pero en, en, en general con lo del terremoto y todas las pérdidas y lo desafortunado que fue todo, pero también es un despertar. Para muchos creo que es, un, es una llamada de atención de, hey, ¿en qué estás poniendo tu tiempo? El tiempo es lo único que no se puede comprar, ¿en qué lo inviertes? Arly, cuando ganas, lloras. Sí, sí. Sí. ¿Cuando sufres, lloras? Eh, también. Me gusta de, llorar. Te hago una pregunta, y no, no es el propósito, pero ¿cómo haces para que esa... O sea, ¿qué te genera más sentimiento de, de lágrimas, de llorar? ¿Cuando triunfas? ¿Cuando te quedas a poquito? ¿O cuando ves una injusticia? Mira, una injusticia me llama la acción. Una injusticia... So, tengo ese carácter, veo algo y es como no te puedes quedar parado. Como, decían, como dicen, el mundo no se acaba por lo quienes lo destruyen, sino por los que se quedan parados sin hacer nada. Yo siento que no me gusta hacer de esos. Eh, estábamos, de hecho, bueno, estábamos en un lugar, a una chica le, le, le quitaron el celular y se echaron a correr. Y afortunadamente la chica se paró y lo alcanzó. Pero inmediatamente para mí fue como una llamada, así de, a, llamada a la acción luego, luego, como hacer. Creo que, eh, y bueno, en la parte de... de, de cuando gano, la verdad es que cuando gano eh, sí me da mucho sentimiento porque pues ves el resultado de, del árbol que sembraste hace mucho, ¿no? Yo empecé con este deporte a los 10, hace, hace 9, 10 años casi y, o sea, lograr verme en el podium o lograr verme en, dentro de los mejores atletas para mí es así como un, un gran, 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 una gran satisfacción que... que, que, que Entiendo, ¿sabes? Que en ese momento empieza la catarsis de todo lo, lo sacrificado, todo lo, lo que, que de alguna u otra forma sufriste o, o viviste de positivo también, todo hace sentido ahora. Y creo que lo más importante para mí es, desgraciadamente, eh, 
se voltea a ver cuando ya estás cuando, en los logros, ¿no? en lo alcanzado, en, en, en las medallas, en los triunfos. Y ahí es cuando digo, ok, estás en la posición de generar más impacto. Y creo que a mí una cosa que siempre he dicho es, si en tus manos está darle una mejor calidad de vida a alguien, hay que hacerlo. Entonces, algo que para mí es bien importante es transmitir un mensaje positivo, transmitir un buen mensaje para, sobre todo los jóvenes. Sobre todo los jóvenes porque creo que hay, 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 tenemos muchas influencias que nos, han, que nos hacen bruma, que realmente nos aleja de lo que para mí representa la felicidad. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, Arli, y te tengo una pequeña sorpresita, pero no te lo adelanto, mejor dejemos que pase el tiempo y volvemos, amigos. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y Arli, te dije, te tengo una sorpresa. Y a ver, está con nosotros Luis Córdoba, gran amigo tuyo, y sobre todo, a ver, Luis, preséntate. ¿Qué tal, Alex? Antes que nada, muchísimas gracias y gracias a, a tu auditorio, Arli, qué gusto verte por acá. Y pues qué bueno que estén conociendo historias como las de Arli, que él, como muchos atletas eh, paralímpicos, han cambiado la historia de, pues para empezar, de mi vida. Eh, soy... Eh, por, ahí, por ahí me pregunten bien quién soy, pues bueno, soy una persona común y corriente que simplemente un día tuvo un sueño de hacer unas cosas distintas a las que veníamos haciendo, más alejado de, las parte, de la parte material, más acercado a las emociones 
y finalmente tuve, o así que tuve la fortuna de poder dejar un negocio un poquito al lado, no por dejarlo, sino por entrar en otra etapa de mi vida que me permitió eh, formar un proyecto que se llama Vivir Sin Límites, en el cual nos abrazamos del movimiento paralímpico de los atletas paralímpicos y los atletas especiales del movimiento de olimpiadas especiales para poderle mostrar al mundo otra cara de la discapacidad y tratar de, de dar un nuevo enfoque. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero con este eh, tratar de ponernos de acuerdo un poquito en que es bien fácil acercarse a, a la discapacidad, alejándose de ella, es decir, acercándose a nuestras capacidades, talentos y habilidades. Y así fue como finalmente logramos meternos mucho en la difusión del movimiento paralímpico. Hoy en día tenemos la fortuna de conocer muchas personas admirables dentro del movimiento paralímpico y hemos creado una fundación con la intención de poder impulsar cómo se merece eh, estos, estos grandes proyectos de vida de muchísimos atletas con capacidades extraordinarias, como hemos aprendido a llamarles nosotros. Y como, si estuviéramos aquí en la película de Rocky, tú serías como Mickey y aquí estaría tu Rocky. Pero en este caso, ¿cómo ves a tu gallo para ahora para los juegos que vienen? Bueno, mira, déjame, déjame decirte que yo creo que algo que le ha dejado a Arly la montaña es algo más allá del deporte paralímpico. No, y un yo, montón de moretones. Yo y lo un montón de moretones. Sí, no, eh... Bueno, pues ya, ya, ya sabes un poquito más de la vida de Arley, el llegar a un hospital una vez más y, y volverse a jugar la vida una vez más, todo por un sueño, te lo juro que yo solamente viéndolo a él, fue a que aprendí que así es como se debe vivir la vida, ¿eh? sin importar los riesgos, porque luego tenemos miedo a, a cometer un pequeño error, tenemos miedo a perder un peso, tenemos miedo a perder un amigo, tenemos miedo a perder un amor y no nos atrevemos a nada. Y por no atrevernos a nada, perdemos absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, yo siento que es el momento de que México tenga su, primer, su primera medalla paralímpica en deportes de invierno. Hablo de olímpicos y paralímpicos, es el momento. Ahora, no es la obligación de Arlie, ¿eh? Y él no debería de pensar en la medalla. Es, obviamente es una motivación especial que no se la puedes quitar a ningún atleta que ya está con una vocación como la que tiene Arlie. Pero no es obligación. Yo creo que con que él haga eh, este, sus rutinas como las tiene preparadas, que se siga preparando de la mejor manera, seguramente nos va a dar los resultados. Pero él, más allá de los resultados, yo creo que lo que le ha dado la montaña o lo que le ha dado esta fusión con la montaña es vivir una vida plena. Y esa es con la que yo me quedo, sin importar qué vaya a pasar en Pyeongchang, que y seguramente no lo, verán algo grande. Y la verdad no lo dudo. Y sobre todo, ¿cómo ves tu sorpresa? Venga, no, <risa> un amigo queridísimo, siempre no, es. Mira, y en el alma, ¿sabes? Hay personas que tienen esa energía y hay que atraerlas a tu vida. Y luego te traemos otro amigo. Después del corte vamos a ir, traerte otro amigo, que Órale. lo has de conocer. Pero que es bastante... Bueno, que lo, de, lo vamos a definir después. Y aquí les comento. ¿Cómo le haces? Y eso sí, yo te digo, la sociedad es solidaria, siempre ha sido solidaria y más con la gente que va para adelante, le echa ganas y sobre todo los deportistas. Tú hablabas de una medalla, pero sin embargo yo les pediría a la gente, y ya sé que no, era, no vienes preparado a eso, pero sí le, pedi, te, le pediría a la gente que de favor apoyen a un atleta y sobre todo a una asociación con personas que valen mucho la pena. ¿Cómo puede ser la gente para involucrarse y para participar un poco económicamente en tu formación? No sé quién quiera. Bueno, yo eh, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta, esta, este llamado y la verdad es que sí, eh, pues eh, pido muchísimo apoyo para poder eh, lograr sobre todo la preparación para llegar lo mejor posible a este escenario de, de Pyeongchang. No quiero quedarme a medias, ¿sabes? Quiero darlo todo como siempre lo he dado. Y, y bueno, yo creo que en este camino me ha podido, yo, ahí es donde hacemos mucha mancuerna también, Luis eh, me puede apoyar porque él a través de la fundación, él puede dar de recibos de donativo que pues son deducibles de impuesto y bueno, obviamente eh, súper auditado eh, todos los gastos por la misma fundación, por Luis, para que pues obviamente sepan que los recursos se van a lo que tienen que ir, que es mi preparación y bueno, los datos, no sé si los traigo a ver, sí, no, los datos ya están ahí en, en, en la pantalla y digo prácticamente lo que se trata muchas veces de repente nos han enseñado a decir eh, dona el peso que te sobra y yo te diría más bien no es que dones el peso entrégate de corazón yo creo que lo que hoy más necesita Arly y cualquier atleta paralímpico en el mundo es que te sumes de corazón a un proyecto de vida a entender cómo se vive verdaderamente cada momento de nuestras vidas si te sumas de corazón habrás donado muchísimo más que aquel peso porque puedes donar un peso, un millón de pesos y ese jamás va a alcanzar ni aquí en México ni en ninguna parte del mundo es suficiente. Sin embargo, los recursos que, que ustedes tan amablemente puedan aportar, háganlo con toda la intención de que cada peso 
será muy significativo para, este, para una, en este caso para una carrera deportiva, seguramente se disfrutará muchísimo más las medallas, los, eh, la, la actividad, la competencia. Entonces, eh, recuerden que nosotros somos una fundación, la fundación se llama Unidos por la Capacidad AC, eh, y precisamente es eso, que nos unamos por la capacidad de tantas personas eh, que luchan día a día por vivir una vida plena, sana, divertida, intensa, apasionada y eh, a nosotros nos han ubicado mucho por el proyecto Vivir Sin Límites entonces estaremos dando seguimiento a lo que haga Arly a través de la página eh, de Vivir Sin Límites que también sale ahí en sus pantallas que es www.vivirsinlimites.facebook.com diagonal Vivir Sin Límites y ahí eh, podrán darle un seguimiento a lo que estará pasando. Ahí vamos a estar presentes para, para impulsar a, a Arly y pues todos los donativos que puedan eh, dar para esta para esta preparación de Arley será verdaderamente importante. Y eh, no, no duden en mandarnos todos los datos, nosotros precisamente porque nos tienen que, que regresar, ahí están pasando ya todos los datos para que nos regresen toda la información de lo que han donado y nosotros, si ustedes requieren un, un recibo deducible, con todo gusto se los hacemos llegar también. Perfecto. Fíjate que nosotros tenemos varias dudas, Arley, y quisiéramos saber uno de tus secretos. Pero uno que Luis y yo quisiéramos saber es, por favor, danos, tu secreto del shampoo capilar que usas porque creo que como están las cosas no sé, nos cuesta mucho trabajo, no realmente yo te pregunto, dentro de lo que han hecho este, ustedes son ejemplo para muchas personas tu caso es increíble Arly y yo sí te, después del corte te pediré de favor que yo no lo sé edúcame ¿qué, debo de cuida qué, debo, qué aspectos debo de cuidar con ustedes? Y yo no y, y, habilidades especiales, discapacidad, no sé cómo llamarlo. Te ofrezco una disculpa y por favor, edúcame. Claro, porque sí. en la sociedad no estamos educados para tener personas con cualidades extraordinarias como ustedes. Y por el otro lado, Luis, la verdad, mis respetos, porque tú tienes una capacidad que siempre has aprovechado en otras actividades y de repente llegas y empiezas a ser tú parte de la causa por la que se enfoquen más en este tipo de deportes y es plausible. Gracias. No tienes esa necesidad, pero tienes el gusto, tienes la, la entereza. Y eso es algo que realmente debemos de admirar. Por eso, como no lo sé, reitero, ¿cómo les debemos de decir a ustedes que tienen cualidades extraordinarias? Y en este caso, Luis, ¿cómo podemos hacer para apoyarte? Okay. Y contigo hacerlo convivir, compartir y sobre todo, no decaer en la lucha y mantener una cara tan risueña como la de Arco. Yo sé que el champú no nos lo va a decir, pero bueno, <risa> lo del ya lo veremos. Sí, pero yo te voy a pedir, vamos a hacer una pequeña pa pa pausa y quisiera que trajeras a un amigo de todos nosotros, a Lester. Me gusta. Por favor, ¿te parece? Me encantaría verlo. Entonces, amigos, hagamos una pequeña pausa y regresamos con Arly y con mi buen amigo Lester. Él sí me cae. Vamos. <risa> Venga. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos amigos de tus propias palabras y bueno, yo les dije que teníamos sorpresas aquí y vamos a traer aquí a un amigo de Arly que es Lester. Lester, gracias, tú sí me caes bien. Mi hermanito, Maestro, <ríe> permíteme mi hermano, sí. mi Arly precioso. ¿Eh? A ver, ya que estás aquí, bueno, ya, ya luego me van a dar la receta de shampoo capilar, pero... Mira. Sí, no, no, impresionante. ¿No es bonito? Sí, claro. Arly, ¿cómo le... Edúcame, reitero. ¿Cómo tenemos que decirles a las personas o llamarles a las personas que tienen habilidades especiales extraordinarias? Bueno, mira, y es un tema que, que, que bueno, cada uno tiene una, una forma de acercarse a él de muy, de muy distintas formas. La, el término propuesto por la ONU es personas con discapacidad, porque primero eres una persona y luego tienes una discapacidad. Sin embargo, a mí creo que pues, la capacidad o la discapacidad es como muy relativa, ¿no? Tal vez... Sí, yo para subir escaleras me gana cualquiera de aquí, ¿no? Pero, pues, para esquiar, quién sabe, ¿no? Entonces, eh, en realidad, eh, a mí me gusta que no se, se, no se agarre una persona simplemente por sus características físicas. Creo que todas las personas, a mí me gusta llamarlas por sus nombres. Creo que es la forma más bonita de llamar a cualquier persona. Pero el experto también aquí que ha estado muy, muy empapado y no nada más conmigo, sino con toda la comunidad con, de, 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 de los deportistas paralímpicos... Pues es mi querido amigo Lester. Gracias, mi hermanito. Lester, gracias. Mira, mira, no, gracias por, por la invitación. Y yo, y yo coincido con, ahora sí que con Arly, es un tema complicadísimo, porque, ¿cómo te digo? O sea, incluso pasa con tu pareja, ¿cómo le dices? Por tu nombre le dices, mi amor, mi vida, se complica. Y más cuando estás enojado, ¿no? Entonces, vámonos por partes. Y yo me quedo con lo que dice Arly. La Organización de las Naciones Unidas en la Convención eh, de los Derechos para las Personas con Discapacidad, dice, son personas con discapacidad. Punto. Ese es un término que yo creo que habrá que aprenderse porque es el universal y es el que, hay que habrá que respetar de una u otra manera. Pero a mí no me pueden impedir decir que son personas con capacidades extraordinarias porque desarrollan capacidades extras a las ordinarias. Y lo hacen día a día. Y, y les he dicho, y más les vale que las desarrollen porque si no las desarrollas, Perfectamente comienzas a vivir como en un pasado se vivía o se decía como un discapacitado, ¿no? Entonces, pero yo les diría a todos, más allá de lo que quieran decir, eh, apréndanse el término que, que, que menciona la ONU, creo que es un término universal que vale la pena con él convivir, pero, y si están de acuerdo conmigo que desarrollan capacidades extraordinarias, vivan con eso, más que lo mencionen, vivan con la idea de que son personas con capacidades extraordinarias. Olvídense de la discapacidad, dejen de poner foco en la discapacidad y enfóquense solamente en eso, en las capacidades, talentos y habilidades, y no nada más de ellos, de nosotros mismos. Hay que hacer eso, enfocarnos en lo mejor de nosotros y explotarlo al máximo, que es lo que yo aprendí al convivir con gente como Arly, que verdaderamente día a día se preparan solamente para eso. Ellos no están pensando en qué les falta y nosotros no tendríamos que ver qué les falta. Necesitamos... Ver qué les sobra y admirarnos, inspirarnos para sacar lo mejor también de nosotros mismos. Yo creo que eso sería el, el mensaje más que claro. ¿no? Me queda claro. Y fíjate que me estaba riendo porque yo lo que estaba viendo, ¿qué le falta a Lester? Pues un, un peine, cara. Pero bueno. bueno <risa> perdón, eh, llegamos rápido, mi hermano. El, el, el aire sopla fuerte aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí estamos. Digo, uno vive de su físico, pero también hay que entender que de repente hay que tomarlo relajado. Y en tu programa es gente seria que comprende que, claro, claro. que el físico es lo de menos, ¿no? <risa> sí. Y aquí yo te, te diría... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu calendario de actividades, Arli? ¿Cuál está, ¿Cómo está programado en los siguientes meses? Bueno, en las próximas dos semanas yo ya tengo que estar en Suiza y de ahí tengo un entrenamiento hasta principios de diciembre. Regres, tengo que regresar aquí a dar unas, eh, unos talleres para el Comité Paralímpico Internacional, eh, aprovechando que va a ser el, el, la Copa Mundial de Levantamiento con, de Powerlifting y de Natación. Entonces ven, vengo a dar un... que es lo que he hecho ya en Toronto 2015, en Río de Janeiro 2016, y bueno, ahora se repite en este campeonato. Para mí es así como una gran responsabilidad estar aquí, ya que pues, es mi ciudad, ¿no? Y yo amo a mi ciudad y me da mucho orgullo que se estén llevando a cabo los campeonatos y estos eventos deportivos tan importantes. 
Y, y bueno, después me regreso para ya empezar con toda la temporada. Eh, tengo mis primeras carreras en eh, Pitztal y ya de ahí nos vamos a San Moritz y a eh, Austria y luego Eslovenia y luego regresamos a Austria y terminamos en Francia. Bueno, terminamos en Francia la parte de Europa. Tengo que volar a América, eh, bueno, a Estados Unidos y me voy a la, a la final de la Copa Mundial que es en Kimberley. Y bueno, todo esto es porque... La, la, por ejemplo, la temporada pasada... Perdón, Kimberly, ¿dónde es? Porque vayan Kimberly, a pensar que Canadá. es un papel, ¿no? No, 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 no. En Kimberly, Canadá. Y, este, y de hecho, eh, simplemente voy a estar allá por hasta el 11 de febrero. Y después ya viene toda, eh, todo un mes que tengo que enfocarme en entrenar, entrenar, entrenar. Me voy a quedar en Park City, que ahí siempre ha sido eh, mi base. Y de ahí me vuelo directo para los Juegos Paralímpicos. Entonces, pues ya... ¿Y bueno, dónde son? En Pyeongchang, en Corea del Sur, en marzo del 2018. Ahí están, ahí son los Paralímpicos de Invierno y bueno, van a ser mis, mis terceros. Vamos a ver cómo me va. Eh, la verdad es que ya esto es la recta final y por eso como que estoy con, con mil cosas, ¿no? Quiero que todo caiga en el, un lugar adecuado y que quiero estar allí también, ya quiero irme a entrenar, pero también estar tranquilo de que todo, todo está cayendo, todo está en su lugar. Y no está preocupado con que, ay, tengo que contactar, el cambio de horario, todo eso es, es de repente interrumpe bastante la comunicación y no quiero, quiero estar muy, muy, muy enfocado en lo que debo y como decía nuestro amigo que ya lo corriste, sí, pues es que ya. pasaste, ¿Sí? eh, Luis, pues eh, yo creo que si yo me encargo de hacer simplemente todo lo que tengo que hacer, entrenamiento y, y entrenamiento, alimentación, descanso y sobre todo mucha montaña, yo creo que... Pues bueno, o sea, vamos a ir por, por el, el gran sueño que llevo, llevo trabajando un tercio de mi vida, ¿no? Una década. Y, y perdón que interrumpa, y precisamente ahí es donde viene lo que platicaban hace un ratito, ¿eh? Para que él se dedique a hacer lo suyo, que es la competencia, que es entrenar, prepararse, concentrarse, descansar, este... Hay otras cosas administrativas que se tienen que encargar la CONADE, el Comité Paralímpico Mexicano, la Federación eh, de Silla de Ruedas, pero también es ahí donde... La gente puede hacer su aportación, puede donar para que tenga el dinero suficiente para hacer una preparación. Porque déjame decirte ¿eh? que el dinero que invierte cualquier gobierno del mundo nunca será suficiente claro. para el talento que desarrollan cualquier persona en el mundo, para empezar. Ahora imagínate con las exigencias del alto rendimiento que está experimentando Arly. Es una cantidad verdaderamente complicada y cada vez es administrativamente cuesta un poquito de trabajo. Así que si ustedes pueden contribuir y, y es parte de ese entrenamiento hacer su donativo para que Arly pueda dedicarse exclusivamente y no estar preocupado de que si ya tengo para irme al avión y subirme y comenzar mi sueño, déjelo que se tranquilice, que se dedique a lo que debe de ser y nosotros vamos a encargarnos de ver cómo, pues, ¿Cómo, apoyamos? cómo, cómo juntamos, se pueden hacer alianzas, claro. aerolíneas se pueden sumar, hay una, una infinidad de cosas que podemos, podemos hacer en este país. Hoy que tenemos esa... Esa emoción de lo que, de lo que nos sacó de, desde muy adentro, estos hechos lamentables de los sismos de, de septiembre. Bueno, aprovechemos ese, esa sensibilidad, ese cambio de conciencia que tanta falta hace, no solo en materia de discapacidad, sino un cambio de conciencia radical para poder vivir una vida en armonía. Eso es todo, ¿no? Estamos ya por llegar a la desafortunadamente a concluir el programa. Pero Lester, me gustaría que si puedes dar una referencia de un correo electrónico para que todas las personas que tienen inquietudes sobre apoyar, no solo a Arly, sino a todos los atletas o a la formación de atletas, se puedan dirigir sobre todo con conocimiento de causa, con... Mira, diría con Luis, pero Luis ya... No, fuera. no, no, olvídense, pero todo el mundo le voy a dar el correo de él, que sí. él es como, pues, lo tengo ahí como casi, casi como mi representante. Sí, 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 Entonces, sí, eh, mi secretario, muchacho, sí, muchacho. Mi, mi muchachito, para que, para que esté ahí al pendiente. Pero miren, es, es muy simple. Todo lo, lo que quieran escribir a través de la página de Facebook, www.facebook.com, diagonal vivir sin límites, o a luis arroba vivir sin límites punto tv, o incluso tener un contacto directo con este negrito precioso a través de mis redes sociales, Lester Guantanamera, ¿sí? Y podemos tener un contacto. Y lo primero que digo, vayan también juntando porque les juro, si algún día se van a un campeonato, tenemos dos, los mundiales de natación y powerlifting aquí en la Ciudad de México después del 29, bueno, 27 de, de noviembre al 7 de diciembre, Juan de la Barrera y Alberca Olímpica, todo México tiene que ir ahí. Vayan, disfruten, les va a cambiar la vida y después junten sus centavitos para poder acompañar a Arli, a Pyeongchang. Imagínate, Pyeongchang, Corea, están en los Juegos Paralímpicos de Invierno y posteriormente en los Juegos de Verano en Tokio 2020. Les cambia la vida conocer verdaderamente de cerca 
lo que es el deporte paralímpico. Es una cosa impresionante. Perfecto. Y aprovechando que tú estás, Arli, quiero que seas testigo de cómo comprometes a Lester para sí. que nos mande cápsulas día a día de lo que está pasando. ¿eh? Mira, mi hermano, no hay ningún problema porque ahora sí, como decimos, de eso pedimos nuestra limosna, mi hermano, de que más medios y más tan importantes como el tuyo que se pueda comunicar. Porque, lo, mira, cuando yo... Te, te lo tengo que decir así, de claro, y voy a tratar de ser breve. Cuando yo conocí el movimiento paralímpico, prendía la tele, yo estaba viendo los Juegos Olímpicos en Sydney 2000 y difícilmente sabía, pensé que era un show de Circo Soleil, porque yo no sabía que era una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Y era Saúl Mendoza compitiendo claro. para México, ganando Bravo. la primera medalla de oro olímpica para mi, para mi México hermoso. Entonces, imagínate, y en ese entonces, para que no les dé pena, yo sabía cómo me enseñaron. Yo solamente dije, pobrecito, qué padre que puede hacer eso. Y bueno, no es pobrecito. Ya vimos qué calidad de campeones y podemos cambiar nuestra forma de pensar y, ver la dis y vivir la discapacidad. Claro que sí, y con alma de campeones. Yo nada más te voy a decir un última, una, hacer una última pregunta. Arly Velázquez, en tus propias palabras, ¿quién eres? Híjole, bueno, soy yo creo que una persona que... que Está totalmente decidido a cambiar vidas positivamente a, re, a, positivamente, a redefinir lo que es imposible y sobre todo a redefinir lo que realmente es calidad de vida. Creo que hay mucho que hacer, eh, es lo que quiero aportar. Quiero una ciudad con, que entendamos que eh, necesito una ciudad con, con aire limpio, donde podamos estar haciendo ejercicio. Eh, habemos muchos jóvenes súper saludables que podemos agarrar nuestras bicicletas y para mí eso es como... Eh, de las cosas más grandes en la vida que si puedo hacer que mi ciudad empiece a cambiar del uso exclusivo, súper necesario del auto a pasar a otros medios de transporte, creo que para mí eh, sería el, gran, el granito, granote o visión imposible que me gustaría aplicar en la vida y hacer porque eh, pues yo creo que nuestra existencia no tiene mucho sentido si no es para mejorar si no es para dejar un poquito mejor el mundo en el que llegamos y creo que Está bien cañón con todo lo que, lo que está sucediendo en el mundo, entonces eh, esperemos que podamos aportar de a poco. Y México puede, mi hermano. Claro, sí, claro que sí. y con eso México puede, y con esa alma de campeón que tienes, y con ese entusiasmo. Pues nada más le decimos a ustedes, muchísimas gracias, esto ha sido un, pl un placer con compartir con esta experiencia con dos personas, tres personas maravillosas. Arly, campeón, felicidades a tu mami Muchas y a tu gracias. hermana. Por favor, agradecele mucho a Luis. Yo le paso tu recado. Y mismo. sobre todo, Lester, sigue impulsando con ese ánimo. Y Gracias. ustedes que nos han seguido, a la comunidad de Astele y a la comunidad de Cadena H en Total Play 169, muchísimas gracias. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.